哈喽，大家好，欢迎回来我的频道，我是 Amy。那今天的视频呢，是要跟大家来分享我用一条白色长裙、一条白色短裤为大家搭配出来的十一个春夏露，里面呢会有三个衍生穿搭技巧分享。那我也希望通过我的视频呢，大家可以以最快的速度、最高效的方式去学会以衣多穿，最大程度上的去提高使用我们衣柜里现有的单品。今年夏天，我觉得比起往年来讲呢，白色的单品呢会更出挑一点，像这种浅色类。型的单品呢，在夏天穿让人感觉更凉爽。我的品牌呢，都有出自己的一系列个白色的单品，之后呢，还会再给大家做一期白色单品合集。所以如果想看的话呢，就一定不要忘记先订阅关注一下我的频道，打开小铃铛，这样下次我更新的时候你就不会错过提醒了。那白色长裙呢，绝对是必不可少的。像这种镂空的呀、纱纱的裙子啊，再或者是像我身上的这一条。有一点像气球下摆的蓬松裙子，那这条白色的长裙呢，它是做了双层的，一点也不透，在在下摆的地方呢也有一条松紧带，所以呢我们才会看到就是它整个是有这种抽褶的设计，看起来呢下摆有一个不规则的蓬感。首先第一个入口呢用白色的长裙搭配白色的马甲，但因为这个白色的长裙呢它整体颜色是比较正，没有偏黄也没有偏粉，所以呢我搭配上面的马甲呢基本上也要去选择就是颜色比较统一的马甲。那我用到这个马。马甲呢，它整体的版型我觉得非常适合去搭配这种下摆量感比较大的单品。首先一个，它的整个的呃剪裁做的非常的贴合我们的身形，在接近腰部的这个地方呢，稍微做了一个收腰的设计。下摆的扣子呢是可以自由调节的一，那因为它整体的剪裁呢是做的比较贴合身形的。如果你是像我一样贴了胸贴的话呢，我觉得也不用太担心露。如果你是担心贴胸贴啊，会在你动的时候会有可能。走光的话，我会把防走光条这种东西的链接也放在视频下方信息栏里。但因为一整身呢都是全白的穿搭，鞋子方面呢，我觉得可以不用多过多的思考，直接去搭配上这种稍微有一点帅气硬朗感渔夫编织鞋。包方面呢是一个老朋友了，每到夏天我一定会拿出来的，就是 Marni 的这个草编包。这个草编包它非常的百搭，而且呢它其实算是我觉得这个 size 的包里面它能装的蛮多东西的了。最重要的。呢，是我头顶上扎了一条发带，那这个发带其实它是一个小丝巾来着的，就是熟悉我频道的朋友们呢，就对这条发带一定不陌生了。它已经是在我衣柜里面待了很久，我觉得它的可操作性非常的强啊。接下来的几个 look 里面，你们也会看见它的存在。第二套 look 呢，是一个我最喜欢的上黑下白的穿搭，我觉得这种穿搭在夏天其实是完全不热的，调换一下下黑上白，它也不是说不可以，但是就是整个的感觉就没有。那么的清凉，把白色放在下面，那它整体的感觉看起来就会轻盈很多。这黑色马甲呢，它在背后是做了一个蝴蝶结的一个设计，非常的可爱，也很符合了我之前有跟大家分享的二零二四春夏流行趋势里边的这个蝴蝶结少女元素。配合这种蝴蝶结少女元素呢，耳钉还是用到了刚刚那副 v v n Westwood 的那个很经典的土星耳钉。我把刚刚头发上的发带拿下。下来了，变成了一个小领巾，塞在了我的领口这一块，做了一个很好的衔接以及上下颜色的呼应。包包方面呢，为了减掉这一身黑色马甲以及两个颜色很强烈的对碰感，选择到了一个以松弛感出名的品牌，老妹和他们家这个牛角包。这个牛角包我选了咖啡色、亮色涂层款的，所以呢，非常适合搭配在一身都是比较哑光的衣服外面，会有一个点睛之笔的效果。鞋子呢，就是。是今年大火的三把，真的非常的好穿，而且是属于我觉得很难得在夏天穿，你完全不会觉得它闷脚的一款鞋子。那这套黑色马甲跟白色马甲哪一套你们觉得更好看呢？欢迎在底下留言评论告诉我。如果你不想要把它去跟比较中性的单品搭配在一起的话，那我觉得大家可以去选择整体的元素是稍微女性一点点衬衫来，胸线的这个往下的地方它是做了双层的，所以你完全不用担心透。然后零。领口这个地方，像一般这种小立领的这种衬衫啊，基本上见到的，它好多都是会把我脖子这块掐得非常的死。但是这件呢，就一点也不会，脖子这个地方呢是留了适当的一个余，这种一折一折的设计的，蛮灵动的，整个看起来，在泡泡袖结束的地方，袖管的最底端会有一圈这个橡皮筋，就一点也不会累，直接罩在这个白色的裙子外面，那也可以把它去跟牛仔半裙去进行搭配，因为它腰线上。
稍微比较高，所以我就会选择把这一件呢小立领衬衫塞进去穿，再加上一条腰带，有一个非常好的强调我们腰线的作用。最最重要的是，下面我配上了这双红色玛丽珍，整体的这种法式氛围感是不是一下子就出来了？那为了加深这一种法式氛围感，包包方面呢，我选择的是 Dragon Diffusion 的这个草编包。那这个草编包其实我觉得你通行的时候也是可以背，它里边容量确实是很不错的。然后接下来呢，就是到了白色裤子。那这个裤子呢，因为我非常喜欢它的版型，所以我入手了两个颜色，就是一个白色，一个这种沙色。那这件短裤呢，它整体做材质摸上去像是这种偏亚麻的白色的这一件呢，也是一点都不透的。它里边是有做了一个内衬的。裤管这个地方呢，非常的显瘦，它有配呢同色系同材质的两条皮带。那首先白色的这一条短裤呢，我是给它搭了四个 look。第一个 look 呢，就把它拿去跟刚刚的白色马甲进行搭配。用到的鞋子和包包呢，都是老朋友了。上面呢配的还是 Dragon Diffusion 的这个草编包，整体的感觉我想走的是稍微度假风感觉。那如果你真的是在海边，不妨就是直接把这套穿去，然后戴一个草帽，你完全不用再去花钱去置办另一套行头，也就可以直接获得一套度假穿搭。然后第二套 look 呢，我的老把。系上黑下白，只不过上面这个黑色呢，我给它换成了一个稍微紧身一点点的这种小背心。那又来到了我最喜欢的配饰部分，我觉得配饰部分经常会对一套穿搭有一种画龙点睛的作用。那这套穿搭它整体的风格是偏休闲一点点，会把它去跟这种很精致的珍珠配饰去搭配到一起。你就简单的去配一串稍微亮感小一点，再加上一个小吊坠爱心作为一个迭代，整体的精致感就会。上来，鞋子呢配的是 Marni 的这个凉鞋，也是老朋友，一到夏天我一定就会拿出来去进行搭配的。如果你是想要上班的话呢，外面可以再去套上一件白衬衫，那就可以直接去上班了。那说到上班呢，穿背心要穿马甲，露手臂不是很方便的话呢，大家完全可以把它去跟很有老前锋的 Polo 衬衫去进行配对。那这件短裤呢，还有一点非常好，就是它去搭配这种。长度比较长的衬衫上衣的时候呢，你把多出来的部分全部塞到裤子里。它也不会影响这裤子的一个形状。那如果公司有 dress code 说不能穿这么短的裤子的时候呢，直接把这条短裤换成白色的长裤，这不就一套还是维持原来不变，只不过把裤子的长度拉长了。穿上这套呢，我就有一种觉得自己是动森岛上面的一个小农民哈，出去露营了。用到的衬衫呢，其实是跟这件沙色的短裤同一个材质的上衣啊。它整体的版型呢做的非常的挺阔，在夏天穿很凉快。那这样一套穿呢，好像有点低调，对不对？为了增加它的风格感呢，我搭配上了 s h a k m o o s 他们家的一个渔夫帽。这个渔夫帽的设计的比较特别的是，它在帽檐的地方做了一个弯曲的褶皱，所以看起来整个有点像一个花苞打开的样子。那这个帽子呢，它是有分两种的，一种是有我身上这个系带的，一种是没有的。把草帽拿掉，把草编包拿掉。换成通勤的包包，这一套呢也是可以通勤穿着的。那这件沙色衬衫呢，它其实也可以去跟这个沙色短裤配成一套。里面那搭呢，还是用到了刚刚那一件黑色背心。同样的呢，就是想要搭配的稍微的比较度假感一点的话呢，我就拿出了我这个空顶草帽，继续去把珍珠配饰拿过来使用，又可以削弱一下这种比较粗犷的度假感。然后呢，同时又提升了我们一整身穿搭的一个碰撞。视频的最后呢，来跟大家分享两套裙装吧。在夏天呢，肯定是穿裙子是最最舒服凉快的。第一个呢，就是要跟大家分享的这个真丝半裙。嘿，那真丝半裙呢，其实是我在很早之前就有做过一期意义多穿，但是那一期呢是偏秋偏一点点的感觉。所以如果在春夏大家有想要看这种真丝半裙怎么搭的话呢，就还是可以给我留言告诉我啊。那像这种真丝半裙呢，一般情况下都。会是反其道而行之嘛？去配上整体风格比较休闲，然后廓形感比较强一点的单品呢，是我们会第一想到的。但是呢，它其实也可以去跟小吊带搭配在一起。那这件小吊带，我觉得就非常合适推荐给如果你像我一样，就穿真丝半裙的时候，会觉得自己的肚子小肚子不是很平的时候，你想要遮盖一下的姐妹。那它在下摆这个地方做了很好看的一个外扩，不规则的剪裁，整体就像是一个倒着开放的花。花苞珍珠光泽白，再配上这种稍微有点立体感的暗纹，衣服的光。
光泽呢，是跟这种真丝半裙非常的契合的。那为了强调这一身整个很优雅、很女人味儿的感觉呢，我就没有做太多风格上的碰撞。用到的玛丽珍呢，是这种很经典的针头的平底玛丽珍，穿起来非常的舒服。配饰方面还是用到了珍珠，就为了在强化这个女人味儿的优雅感。稍微有点场合的时候，我觉得这套也是完全能够拿得出手的。如果你觉得搭配太麻烦了，那 One Piece 的东西就一定非常适合你，是稍微比较厚实的一个面料，完全不会透双层的，所以它整个裙子的立体感呢非常的棒。它上面的晕染呢是我蛮喜欢，就是那种浅浅的莫兰迪色系的，远看呢就是一件比较浅色的吊带连衣裙，然后近看的话呢就会看见它上面这些小泼墨啊、小晕染啊。随便呢去搭上一件西装或者是小开衫，它就可以妥妥的在城市里面穿了，它也是一件很舒服、很日常的一件连衣裙。那比起市面上我们见到那种大印花呀，然后颜色很鲜艳的连衣裙啊，我觉得它的整个的穿搭使用率呢是频次会更高一点。那好，以上就是今天这期视频跟大家搭出来的十一号 look。那视频时长有限，我所能够展示的 look 呢也比较的有限。如果更多的想要看我日常穿搭的更新分享的话，就可以去关注一下我的小红书或者是 Instagram。别忘了在视频底下留言告诉我你最喜欢今天的那一套。感谢你的收看，我是 Lily， 我们下期视频再见，拜拜。